আসসালামু আলাইকুম হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো মূলত আপনাদের সবচেয়ে রিকোয়েস্টেড ভিডিও ভাইয়া এসিও পোর্টফোলিও নিয়ে যদি আমাদের একটা ভিডিও বানাই দেখাতেন বা ভাই আমরা কাজ পাচ্ছি না আমাদের হাতে এসিও কোনো প্রজেক্টের স্যাম্পল নাই তো আপনারা আজকে দেখে নেবেন যে কীভাবে খুব সিম্পলভাবে একটা এসিও পোর্টফোলিও সাজাবেন এবং ক্লায়েন্টের ওয়ার্ক স্যাম্পল হিসেবে পোর্টফোলিও হিসেবে বা প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে এই জিনিসটা শো করবেন অ্যাজ এন এক্সাম্পল হিসেবে এই ওয়েবসাইটের কাজ শুরু করছিলাম আমি হয়তো বা বিশ পঁচিশ দিন হলো এই বিশ পঁচিশ দিন হলো এটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি এবং এই ওয়েবসাইট মোটামুটি কিছু কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্কে আছে তো আমি আমার স্টুডেন্টদের তো অবশ্যই এটা দিয়ে দেব পোর্টফোলিওটা পাশাপাশি সবাইকে দিয়ে দেব যেন আপনারা পরে আর কোয়েশন না করতে পারেন ভাই আমাদের একটা ওয়ার্ক স্যাম্পল দিলেন না বা আমাদের একটা পোর্টফোলিও দিলেন না আমি আজকে আপনাদের প্রসেসটা দেখাই দেব ইন ফিউচার যখন আপনারা কাজ পাবেন আপনারাও এইভাবে একটা পোর্টফোলিও সাজায় দেবেন তো সর্বপ্রথম পোর্টফোলিও সাজানোর জন্য আপনার যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে একটা ডকুমেন্টস ফোল্ডার রেডি করে নেবেন এই ডকুমেন্টস ফোল্ডার রেডি করার পরে আপনি এখানে ডকুমেন্টস ফাইলই সাজায় নেবেন কেমন তো আপনি এখানে এখানে লিখে নেবেন যে এসিও প্রজেক্ট প্রজেক্ট সামারি আপনি সামারি লিখতে পারেন সামারি ফর ওজি বাথরুম রেনোভেশন এই ওয়েবসাইটের জন্য আপনি সামারি দিতে চান এবং এইটাই পোর্টফোলিও হিসেবে কাজ করবে আমি একটু মেক শিওর হয়ে নেই যে আমার সামারি বানানটা ঠিক আছে কি না ওকে আমার সামারি বানানটা ঠিক আছে আপনাদের কোনো ধরনের টুলস লাগবে না আমি বলে দিচ্ছি এখন দেখেন সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আসে একটা পোর্টফোলিওর জন্য আপনার একটা টাইটেল লাগে কেমন তো আপনি এখানে লিখে দিলেন যে এসিও এসিও রিপোর্ট এসিও রিপোর্ট ফর ওজি বাথরুম রেনিভেশন এখন এইটা তো আপনি পোর্টফোলিও হিসেবে টাইটেল হিসেবে দিয়ে দিলেন টাইটেলটা কিন্তু একটু বড় হয় আপনি এখান থেকে একটা পছন্দের কালার ঠিক ঠিক করে নেবেন আমি এই লোরাই ঠিক করতেছি এটারে আমি একটু বড় করে নিব যাতে এক লাইনে এটা হয়ে যায় তো এটা করার পরে আমি এখানে আন্ডারলাইনিং করে নিব ইনসার্ট গিয়ে আন্ডারলাইনিং কেমন তো আপনি এখানে লিখবেন যে ওয়েবসাইট ইউআরএল আপনি ওয়েবসাইট ইউআরএল লিখে দিলেন ওয়েবসাইট ইউআরএলটা কি আমি ওজি বাথরুম রেনোভেশন দিলাম টার্গেটেড কান্ট্রি টার্গেটেড কান্ট্রিটা দিলেন টার্গেটেড কান্ট্রি হলো আমার ছিল অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া ছিল এবং সিডনি বেজেস ছিল আর কি এটা অস্ট্রেলিয়া সিডনি ছিল তো আপনারা যে টার্গেটেড লোকেশন এই টার্গেটেড লোকেশনটা দিয়ে দেবেন তারপরে আপনি এখানে যা দিবেন সেটা হলো গোল ছিল কি গোল ছিল আপনার তো আপনার গোল ছিল আমার গোল ছিল এখানে হলো ইনক্রিজ ট্রাফিক ইনক্রিজ ট্রাফিক তারপরে হলো র্যাঙ্ক স্পেসিফিক কিওয়ার্ডস স্পেসিফিক কিওয়ার্ডস improve website health improve website health website health then SEO management SEO management আমার এই চারটা গোল ছিল আমি এই চারটা গোল অনুযায়ী কাজ করছি তো আমি এখানে জাস্ট গোল সেট করে এখানে আমি ফোনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি ফোনটা চেঞ্জ করে আমি যদি এটা করে নিচ্ছি এটা তো অবশ্যই করা লাগবে এটা বুলেট পয়েন্ট বলে আর কি তো আপনারা এইখানের ফন্টগুলোও একটু চেঞ্জ করে নেবেন আর কি আপনারা যে ফন্টটা ভালো লাগে আপনাদের কাছে আপনারা ওই ফন্টটা দিয়ে দেবেন এবং একটু বড় করে নেবেন তো আমার গোল সেট হয়ে গেছে এবং আমি এখানে মোটামুটি সাজায় নিছি এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো সাজায় নেওয়ার ফলে ধরেন একটা ক্লায়েন্ট আসলো আসার পরে যখনই দেখবে যে এসিও রিপোর্ট ফর ওয়েবসাইট ইউআরএল এটা ছিল তার টার্গেটেড কান্ট্রিটা ছিল অস্ট্রেলিয়া সিডনি এবং তার এই এই জিনিসগুলো ছিল এবং সে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছে এখন দেখেন এখানে যাওয়ার পরে আপনি পোর্টফোলিও সাজাবেন তো আপনি এই জায়গার মধ্যে লিখবেন যে র্যাঙ্কিং কিওয়ার্স র্যাঙ্কিং কিওয়ার্ডস আপনি কী কী কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করছেন যদি আপনি কোনো স্পেসিফিক কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করে থাকেন অবশ্যই স্পেসিফিক কিওয়ার্ড উল্লেখ করে দেবেন আমার মনে আছে আমি কোন কোন কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করছি তো আমি এটা জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনি ইনসার্টে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এখানে চারটে টেবিল অ্যাড করে নেবেন টেবিল তারপরে হলো আপনি জয়টা কিওয়ার্ড দিতে চান আর কি আমি চার তিনটা কিওয়ার্ড দিতে চাই এখানে আমি তিনটা কিওয়ার্ডের জন্য তিনটা টেবিল অ্যাড করে নিচ্ছি ধরুন কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস পজিশন পজিশন দেন হলো প্রিভিয়াস পজিশন প্রিভিয়াস পজিশন আগে কেমন ছিল পজিশনটা আর কি 
পাশাপাশি হলো আপনি যদি এই জায়গার মধ্যে লেখেন প্রিভিয়াস পজিশনের পরে এইখানে লিখে দেবেন যে হলো আপনার প্রিভিয়াস পজিশন আর সার্চ ইঞ্জিন কোন সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কাজ করছেন এই জিনিসগুলো আপনি সাজায় লিখে দিলেন তো আপনার কিওয়ার্ডসটা হলো কিওয়ার্ডস ধরেন কিওয়ার্ডস আমার যে যে কিওয়ার্ডসটা র্যাঙ্ক করছি সেটা হলো প্রথম হলো বাথরুম রেনোভেশন সিডনি এই বাথরুম রেনোভেশন সিডনিটা এটা মে বি আমি শিওর না ড্যাম শিওর আমি মোটামুটি শিওর যে এটা আমি এটা যখন ছিল আমার কাছে যখন ছিল এটা আউট অফ হান্ড্রেড ছিল পরে মে বি পজিশনে ফাইভ নাম্বারে এটা আছে আর কি এখন তো পজিশন আপনি ফার্স্ট পেজ দিয়ে দিলেন ফার্স্ট পেজ আপনি ফার্স্ট পেজ দিয়ে দিলেন কারণ আপনি জানেন না যে স্টেপল পজিশন কত এখন আউট অফ হান্ড্রেড ছিল যখন আমি স্টার্ট করছিলাম সার্চ ইঞ্জিন হলো ডব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম অথবা আপনি এখানে গুগল দিয়ে দিলেন জাস্ট সিম্পল বাথরুম রেনোভেশন সিডনির জন্য আমার এইটা ছিল তারপরে হলো তার কাস্টম বাথরুম রেনোভেশন সিডনি এইটার জন্য ছিল তারপরে ছিল কিছু কিওয়ার্ড আমার টুলসগুলো আমি দেখাতে চাচ্ছি না বিকজ হলো বাথরুম রেনোভেশন অন বাজেট এটাও ফার্স্ট পেজে আছে তার বলে রাখি আমি শুধুমাত্র তার হোম পেজের জন্য কাজ করছিলাম আমি শুধুমাত্র তার হোম পেজের জন্য কাজ করছিলাম এবং তার হোম পেজের জন্যই আমাকে সে হায়ার করছিল তো বাথরুম রেনোভেশন অন এ বাজেট এইটাও ফার্স্ট পেজে আছে তার আপনারা যখন কাজ করবেন তখন এইটা এই স্পেসিফিকভাবে এটা সাজাই নেবেন আর কি আউট অফ হান্ড্রেড দেন হলো সার্চ ইঞ্জিন গুগল এটা সার্চ ইঞ্জিন গুগল তারপরে যদি আমি দেখি যে বাথরুম রেনোভেশন সিডনি বাথরুম রেনোভেশন অন এ বাজেট তারপরে যদি আমি দেখি আরেকটা কিওয়ার্ড আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ওজি বাথরুম রেনোভেশন এটার জন্য সে ফার্স্ট পজিশনে আছে আর কি আপনি যদি দেখেন ওজি বাথরুম রেনোভেশন ইনকগনিটো মোডে গিয়ে এটার জন্য সে মেবি ফার্স্ট পেজে আছে আর কি ফার্স্ট পজিশনে মেবি আছে এই যে দেখেন ওজি বাথরুম রেনোভেশনের জন্য সে ফার্স্ট পজিশনে আছে তো আপনি এইভাবে এটা এতটা মানে আর কি রিচেক করা লাগবে না আপনি জাস্ট এটা অ্যাজ এ পোর্টফোলিও হিসেবে অ্যাড করে নিতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই আপনারা পোর্টফোলিও হিসেবে এটা অ্যাড করে নিতে পারেন যদি আমার যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের তো অবশ্যই বলবো যেন অ্যাড করে নেন এবং যারা স্টুডেন্ট নাই তারা ও এটা অ্যাড করে নেবেন আর কি আউট অফ হান্ড্রেড এই এই স্যাম্পলটা ওয়ার্ক স্যাম্পলটা আমি আমার ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে দেব ওয়েবসাইটে পাবলিশ করার কারণ হলো অনেক সময় গুগল থেকে রিমুভ করে দেয় এবং আমি এইভাবে আপনাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে দিয়ে দেবো যাতে আপনারা এখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন আর কি আমার ওয়েবসাইটে লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো যেন আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন এবং ডাউনলোডেড ফাইলটা আপনারা পেয়ে যান তো ওকে তো এসিও রিপোর্ট এইটা ওয়েবসাইট ইউআরএল এইটা টার্গেটেড কান্ট্রি এটা আর ট্র্যাঙ্কিং কিওয়ার্ডসগুলো আপনি এটা একটু বোল্ড করে দেন একটু বড় করে দেন কারণ আপনি এই কিওয়ার্ডগুলো র্যাঙ্ক করছেন তো আপনি এই তিনটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করছেন তো এখন আপনি ওয়েবসাইট হেলথে চলে যান ওয়েবসাইট হেলথ ওয়েবসাইট হেলথে এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমি কিন্তু এইভাবে করি না বিকজ আই হ্যাভ পেইড টুলস আর আমার কাছে পেইড টুলস আছে আমি অবশ্যই পেইড টুলস ইউজ করি বাট আপনারা যারা বিগিয়ানার আছেন যারা আমার স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য মূলত এই আয়োজন বলতে পারেন দেখেন খুব আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টকে ইমপ্রেস করতে পারবেন দিন শেষে আপনারা যখন রিপোর্ট দেখবেন আপনারাও বুঝতে পারবেন যে আর কি তো ওয়েবসাইট হেলথে গিয়ে আপনি কী কী লিখবেন ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টের টেবিল ওকে টেবিল আপনারা দু লাইনের একটা পাঁচ কলামের টেবিল দিয়ে দেবেন কেমন সরি দুই লাইনে হবে আপনারা ইনসার্ট দেবেন টেবিল দেন হলো দুইটা তো আপনি এখানে ওয়েবসাইট দিয়ে দেন ওয়েবসাইট তারপর হলো ডিএ তারপর হলো পিএ তারপর স্পাম স্কোর স্পাম স্কোর তারপরে ব্যাকলিংস ব্যাকলিংস আর হলো এখানে ডিএ পিএ ব্যাকলিংস আপনি এখানে অনেক কিছু দিতে পারেন বাট আমি সাজেস্ট করব এখানে যেন আপনি কোয়ালিটি ব্যাকলিংসটা দিয়ে দেন হ্যাঁ কোয়ালিটি ব্যাকলিংস এটা ব্যাকলিংস দেখার জন্য কোয়ালিটি ব্যাকলিংস ওকে এইটা চেক করার জন্য আপনাকে যেতে হবে অবশ্যই আপনি ডিএপিএ চেকার যাবেন আমি লিঙ্কটা আপনাদের দিয়ে দিব ডিএপিএ চেকার ডিএপিএ চেকার ডিএপিএ চেকার দিয়ে চলে গেলেন যাওয়ার পরে আপনি এই ওয়েবসাইটটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলেন কপি করার পরে এইখানে জাস্ট নিয়ে পেস্ট করে দিলেন পেস্ট করার পরে আই এম নট রোবট দেন হলো চেক আপনি চেক করে দেখলেন যে এটা ডিএ ষোলো পি একত্রিশ ওয়েবসাইট তো অবশ্যই ওজি বাথরুম রেনোভেশন এইটা দেন কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেন হাঁ পেস্ট করে দিলেন হুম 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 প্রবলেম আমি এটা ছোটো করে দিয়ে দিলাম ওজি বাথরুম রেনোভেশন কন্ট্রোল কে দিয়ে লিঙ্ক করে দেন 
কেউ যদি দেখে তাহলে দিয়ে দিলেন ডি এ ষোলো পি এ থ্রিশ স্পাম স্কোর অবশ্যই ওয়ান বিকজ আমি কাজ করছি সরি না আসলে আমি যখন কাজ করি আমি এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে খেয়াল রাখি যেন আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের হেলথটা ভালো থাকে এটার সাথে আমি বেশি দিন ছিলাম না দেখেন এটা হলো তার টোটাল ব্যাকলিংস যার মধ্যে কোয়ালিটি ব্যাকলিংস হলো নাইনটি এইট টোটাল ব্যাকলিংস হলো চারশো আটান আটচল্লিশ সামথিং কোয়ালিটি ব্যাকলিংস নাইনটি এইট আপনি এই এইটা দিলে সে মোটামুটি বুঝে যাবে আর কি সে বুঝে যাবে যে আপনি কী ধরনের কাজ করছেন আপনি এখানে সোর্সটা দিয়ে দিলেন হ্যাঁ সোর্সটা দিয়ে দিলেন যে আপনি কোন লিঙ্কে গিয়ে এটা চেক করছেন তাহলে যে এটা চেক করবে সেও যেন আবার চেক করে নিতে পারে আর কি এই জিনিসটা সেও যেন চেক করে নিতে পারে ক্লায়েন্টের আর কি রিচেক করার যদি কি থাকে ওকে আমার ওয়েবসাইট হেলথ দেওয়া শেষ আমার র্যাঙ্কিং কিওয়ার্ড দেওয়া শেষ আপনি এখানে বলে দিলেন যে আপনি কি কি করছেন হ্যাঁ প্রজেক্ট স্টেপ প্রজেক্ট স্টেপস আমার যারা স্টুডেন্ট আছেন আমি আপনাদের যা যা শিখাইছি আপনারা এখানে সব কিছু উল্লেখ করতে পারবেন আপনারা এখানে সব কিছু উল্লেখ করতে পারবেন ধরেন কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করছেন অ্যানালাইসিস তারপরে হলো আপনারা কন্টেন্ট চেক করছেন কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন বা কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস দিতে পারেন অপটিমাইজেশন অন অ্যানালাইসিস আপনারা ইচ্ছে করে দিতে পারেন তারপরে হলো আপনি অন পেজ দেখছেন অন পেজে সিও আপনি টেকনিক্যাল এসিওগুলো দেখছেন টেকনিক্যাল এসিও তারপরে হলো অফ পেজ অ্যানালাইসিস তারপরে হলো গুগল সার্চ কনসোল সেট আপ করে দিচ্ছেন সার্চ কনসোল অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্স ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট মানে আর কি আপনি চেক করছেন বারে বারে চেক করছেন কোনো ইস্যু আছে কিনা এবং আপনি এখানে দিয়ে দিলেন যে কোয়ালিটি ব্যাকলিংস কোয়ালিটি ব্যাকলিংস আপনি এটা দেওয়ার পরে আপনি আপনার কাজ শেষ এটা মোটামুটি একটা পারফেক্ট পোর্টফোলিও বলে পোর্টফোলিও মানে হলো যে আপনি একটা প্রজেক্ট করছেন এই প্রজেক্টের গোল কি ছিল আপনি গোলের এগেনস্টে কি কি কাজ করছেন দেখেন ইনক্রিজ ট্রাফিক আমি ট্রাফিক ডাটাটা এখন দিতে পারবো না তো র্যাঙ্কিং কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক হলে ট্রাফিক অবশ্যই বাড়বে সেকেন্ড হলো র্যাঙ্ক স্পেসিফিক কিওয়ার্ড আপনি একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড ছিল কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করছেন ইম্প্রুভ ওয়েবসাইট হেলথ আপনি ওয়েবসাইট হেলথ দিয়ে দিচ্ছেন আর এসিও ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনি যা যা করছেন আপনি এখানে তুলে দিলেন এবং আপনারা যে কোনো ক্লায়েন্টের কাছে এটা তুলে তুলে ধরতে পারবেন ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আপনি এসিওর যা যা আছে আপনি এখানে জানেন তো আপনি এখানে দিলেন যে রিপোর্ট বাই রিপোর্ট বাই আমি আমার নাম দিচ্ছি হৃদয় চৌধুরী এসিও কনসালটেন্ট দিচ্ছি আমি এক্সপার্ট আর বলি না কনসালটেন্ট হলো এসিও সম্পর্কে যারা কনসালটেন্সি দেয় আর কি তো আপনি এটা দিয়ে দিলেন আমি আমার লোকেশনটাও দিয়ে দিলাম কারণ আমি লোকালভাবে টার্গেট করতে পারছি আপনারা এইভাবে মোটামুটিভাবে একটা পোর্টফোলিও রেডি করতে পারেন এবং এই পোর্টফোলিওটা খুব ইজিলি আপনারা গোলেন্সে অ্যাড করতে পারেন গোলেন্সে কিভাবে অ্যাড করবেন এইটাও বলে দিচ্ছি আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে দেখেন ডাউনলোড আছে তারপরে হলো মাইক্রোসফট পিডিএফ ফর্মেটে ডাউনলোড করে নেবেন আপনারা ডক ফর্মেটেও ডাউনলোড করতে পারেন যে কোনো ক্লায়েন্ট এটা দেখলে মোটামুটি বুঝতে পারবে যে আপনি কি কি কাজ করছেন তো আমি আমার যে গোল্ডেন সেট প্রোফাইল আছে ওই প্রোফাইলে গিয়ে আপনাদের দেখাই দিচ্ছি যে আপনারা কি কি করবেন আর কি বা কি কি কীভাবে এটা অ্যাড করবেন তো আমি গোল্ডেন্সি গেলাম এটা ছিল আমার প্রোফাইল আপনারা প্রোফাইলে যাওয়ার পরে যারা প্রোফাইল ক্রিয়েট করছে পড়ছেন তাদের জন্য তো অনেক অনেক ভালো আপনি অ্যাকাউন্টে চলে যান অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার পরে আপনি এখানে যান ওয়ান প্রোজেক্ট দেখছেন এটা প্রজেক্ট পোর্টফোলিও কেমন আপনি ইচ্ছে করলে প্রজেক্টটা অ্যাড করতে পারবেন মেবি এখানে গিয়ে অথবা ওকে আপনারা যখন প্রজেক্ট অ্যাড করবেন তখন এইভাবে আপনারা সিম্পলভাবে প্রজেক্টটা অ্যাড করে নেবেন আপনি যদি এই প্রজেক্টটাই কী করতে চান অপশনে গিয়ে এডিট করতে চান ধরেন আপনি এডিট করে এখানে একটা অ্যাটাচ ফাইলে গিয়ে আপনি ফাইল এটা এটা কেটে আপনি চাচ্ছেন যে এইটা দিতে আপনি এটা গিয়ে জাস্ট এই যে এটা আসছে আসার পরে ওকে পিডিএফটা নিচ্ছে ওকে দেন আপনি এখানে শপিফাই এসিওর বদলে এসিও প্রজেক্ট ফর আপনারা যে টাইটেলটা আমি ইউজ করতে বলছিলাম ওইখানে আপনারা এখানে এই টাইটেলটা ইউজ করে ফেলবেন এসিও প্রজেক্ট ফর যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের জন্য আপনারা খুব ইজিলি ইউজ করে ফেলবেন 
এবং আপনারা এই প্রজেক্টটা ইউজ করার পরে আপনি এখানে ডেসক্রিপশন হিসেবে দিয়ে দিবেন কি কি করছেন তো ডেসক্রিপশনও আপনার জন্য রি 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 রিড করার কিছুও না আপনি ডেসক্রিপশনে আপনি এটা দিয়ে দিলেন যে প্রজেক্ট স্টেপে আপনি কি কি করছেন সিম্পলভাবে প্রজেক্ট স্টেপে যা যা করছেন আপনি লিখে দিলেন দেওয়ার পরে আপনি এখানে ওয়েবসাইট ইউআরএলটা অবশ্যই চেঞ্জ করবেন আপনি যে ওয়েবসাইটের জন্য করছেন এই ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দেবেন স্কিল যা যা অ্যাড করার গত দিন দেখাইছি অ্যাড করে আপনি এখানে সেভ দিয়ে দেবেন কেমন আপনি এখানে সেভ দিয়ে দেবেন ওকে ইউআরএলটা ডব্লিউ 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 ডট নাই মনে হয় এই জন্য নিচ্ছে না জি বাথরুম রেনোভেশন ডট কম ডট ইউ বলে নিচ্ছেন আর কি তো আপনারা এইভাবে এই সামারিটা অ্যাড করতে পারবেন এবং আপনারা এইভাবে পোর্টফোলিওটা সাজাইতে পারবেন এখন পিডিএফ ফোর ফোল্ডারটা যদি না নেয় যদি ইনকেস দেখেন পিডিএফ ফোল্ডারটা না নিচ্ছে না আপনি নিউয়ে যাবেন নিউয়ে গিয়ে ডাউনলোডে যাবেন ডাউনলোডে যাওয়ার পরে আপনি ডক ফাইলে মাইক্রোসফট ডক ফাইলে ডাউনলোড করে নেবেন এখন তারা যেভাবে প্রিফেয়ার করে আপনাকে এইভাবেই কিন্তু প্রজেক্টটা অ্যাড করতে হবে এখন এটা যদি না নেয় আপনি এখানে যান যাওয়ার পরে এখানে যান এই পিডিএফ ফোল্ডারটা না নিলে আপনি এখানে যান যাওয়ার পরে যদি সে ইমেজ চায় তাহলে ইমেজটা নিয়ে নিচ্ছে এই যে দেখাচ্ছে আর কি তারপরে যদি আপনি চান আপনি এটা রিচেক করে বা রিভিল করে আবার অ্যাড করে নিতে পারবেন মাইক্রোসফট ডক ফাইলে এডিটে যান এডিটে গিয়ে যাওয়ার পরে যদি পিডিএফ ফাইলটা না নেয় আপনি এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারবেন এই ফোল্ডারটা আই থিঙ্ক এটা নেবে আচ্ছা ডক ড্রপ ফোল্ডারও নিচ্ছে না প্রবলেম নেই ডক এটা না নিলেও আপনি ইমেজ হিসেবে স্ক্রিনশট নিয়ে পরে অ্যাড করে নিতে পারবেন কেমন আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পারছেন আর আপনারা এইভাবে নিজেদের পোর্টফোলিওটা রেডি করে নেন যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা এই প্রশ্নটা করতে পারবেন এবং পিডিএফ ফাইলটা তো অবশ্যই নিছে এবং আপনারা এখানে দেখতে পারবেন ইজিলি হোপ দেন সবার ভালো লাগছে আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট থাকবে সরি নেক্সট প্রজেক্ট নেক্সট ভিডিও থাকবে যে আপনারা প্রোফাইলের মধ্যে কিভাবে জব পোস্টগুলো দেখতে পারবেন এবং জব পোস্টগুলো কিভাবে বুঝবেন এবং এই বোঝার পরে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন হোপ যে আপনাদের এই পুরো সিরিজটা ভালো লাগতেছে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম